Xin chào tất cả các em Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một series bài giảng về đánh vần tiếng Anh đơn giản Thực trạng phổ biến đối với người học tiếng Anh hiện nay là đọc các mặt chữ của tiếng Anh Lý do lớn nhất là do bảng chữ cái tiếng Việt là gốc Latin giống tiếng Anh nên thường áp đặt cách đọc tiếng Việt vào Những từ nào mà chúng ta được nghe nhiều thì chúng ta sẽ phát âm đúng Nhưng mà những từ nào chúng ta nghe ít hoặc chưa nghe thì chúng ta sẽ phát âm sai Mà thậm chí chúng ta cũng không biết là chúng ta đang sai ở đâu và bài giảng tiếng Anh ngày hôm nay sẽ giúp cho các em sửa chữa cách đọc sai lầm trong thời gian qua đối với phát âm từ tiếng Anh Và chúng ta sẽ cùng làm bài ngày hôm nay luôn nhé Bài 1 Thành phần của một từ tiếng Anh Và quy tắc nhận dạng số âm tiết Thứ nhất Thành phần của một từ tiếng Anh Như chúng ta đã biết, thành phần của một từ tiếng Anh bao gồm nguyên âm và phụ âm Với nguyên âm đó là các chữ cái A, E, I, O và U Mà các thầy cô dạy tiếng Anh chúng ta thường cho chúng ta một từ rất dễ nhớ đó là Ê Oải năm nguyên âm chính Và phần còn lại chính là phụ âm Phụ âm là tất cả các chữ cái còn lại trong bài chữ cái tiếng Anh Chúng ta có một lưu ý như sau trong tiếng Anh có 5 nguyên âm chính, đó là A, E, I, O và U Nhưng khi đọc sẽ biến thành nhiều âm khác nhau Chúng ta có một ví dụ trong bảng sau Bảng này gồm 5 từ Và các chữ cái A được xuất hiện trong các từ này Cô đã gạch chân Và mặc dù các nguyên âm A này của tất cả các chữ Các từ thì Nhưng mà cách đọc nguyên âm A này lại hoàn toàn khác nhau ở mỗi từ Ví dụ như nguyên âm A đầu tiên được đọc là A, table Nguyên âm A thứ hai được đọc là O, want Nguyên âm A thứ ba được đọc là E, anything Hay nguyên âm A tiếp theo được đọc là O, world Và A ở cuối được đọc là vitamin Vậy, ở bảng trên có cả năm từ đều chứa nguyên âm A nhưng khi viết viên âm, đọc hoặc nói thì A được đọc thành 5 loại âm khác nhau, phải không nào? Do vậy, chúng ta có một ghi nhớ như sau Không được đọc tiếng Anh theo mặt chữ và luôn phải đọc và nói tiếng Anh theo hình ảnh phiên âm của điều đó Chúng ta có ví dụ sau Chúng ta xác định cho cô nguyên âm và phụ âm của từ class Rất dễ dàng, phải không nào? Nguyên âm ở đây chính là nguyên âm A và phụ âm là các chữ cái còn lại G, L và S Tương tự như vậy, chúng ta cùng giải quyết ví dụ thứ hai Elephant Ở đây, nguyên âm là E, E và A Còn phụ âm là L, V, N và T Thật đơn giản phải không nào các em? Với những kiến thức vừa rồi, chúng ta sẽ làm cho cô hai bài, bài tập sau Liệt kê các nguyên âm và phụ âm ở các từ bên Cô có 4 từ và việc của chúng ta chính là liệt kê các nguyên âm và phụ âm xuất hiện trong các từ này Và bình luận dưới video của cô, sau đấy cô sẽ trả lời từ bình luận 1 nhé Chúng ta đến với phần thứ hai số âm tiết của từ tiếng Anh Để xác định được số âm tiết của từ tiếng Anh, chúng ta có các quy tắc và quy tắc thứ nhất đó là đếm số nguyên âm để biết được số âm tiết của từ. Nó có nghĩa là một từ có bao nhiêu nguyên âm thì từ đấy có bấy nhiêu âm tiết. Chúng ta có từ want có một nguyên âm A, vậy số âm tiết là một. Tương tự như vậy, từ thứ hai có hai nguyên âm, vậy nó có hai âm tiết. Từ thứ ba có ba nguyên âm, nó có ba âm tiết. Và tương tự như vậy. Thì từ thứ tư có bốn nguyên âm bởi vì nó có bốn âm tiết U, I, U và U Thật dễ dàng đúng không nào? Chúng ta đến với quy tắc số 2 Trong từ có nguyên âm E đứng cuối thì không được tính là một âm tiết Chúng ta thấy rất rõ ràng ở ví dụ sau Cake, police, ambulance Các từ cô đọc đều được um, đều bị mất đi âm tiết cuối cùng Ví dụ như là từ đầu tiên có hai nguyên âm là a và e nhưng mà chỉ có một âm tiết từ thứ hai có ba nguyên âm là a a và e nhưng chỉ có hai âm tiết hay từ thứ ba 
chỉ có 3 âm tiết trong khi có đến 4 nguyên âm vì tất cả các từ này đều có e đứng cuối nên bị lược bỏ nguyên âm cuối cùng Quyết tắc thứ 3 những từ có đuôi về cấu tạo là phụ âm cộng l e như noodle, oval, article thì l e là một âm tiết của từ và được đọc là ở ở ví dụ able able chúng ta có lưu ý sau nếu từ chứa âm i dài đứng giữa hoặc cuối từ thì âm i này sẽ được coi là một nguyên âm và được tính là một âm tiết của từ chúng ta có ví dụ như từ chuyển thì i đứng ở giữa từ và nó là một nguyên âm hay y ở cuối từ trong từ c đi cũng là một nguyên âm nữa trong khi đó nếu y đứng đầu sẽ được đọc là chưa và đó chính là một phụ âm đúng không nào ví dụ yes year với các kiến thức vừa học chúng ta sẽ xác định số âm tiết của các từ sau trong bài tập 2 chúng ta cũng sẽ bình luận ở dưới video của cô sau đấy cô sẽ bình trả lời bình luận của từng bạn một nhé sau bài ngày hôm nay cô hy vọng các em đã hiểu được thành phần của một từ tiếng anh và cách xác định số âm tiết của từ trong tiếng anh một cách dễ dàng cảm ơn các em đã nghe bạn giảng bài giảng của cô và hẹn các em trong các bài tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại bye bye